സംഘപരിവാറിനും അവരുടെ അനുബന്ധ സംഘടനകൾക്കുമൊക്കെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില മേഖലകളിലും കർണാടകയുടെ ചില ഭാഗത്തുമൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുള്ള വർഗീയതയുടെ അതിഭീകരമായ ഒരു മുഖം അത് കേരളത്തിലും ഉണ്ടായി തുടങ്ങുകയാണ് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് മിന്നൽ മുരളി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഒരു പള്ളിയുടെ സെറ്റ് അത് എ എച്ച് പി പ്രവർത്തകർ അഖില ഭാരതീയ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ഇപ്പം ബജ്രംഗദൽ പ്രവർത്തകർ ഇവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് അവരുടെ സ്വാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഹിന്ദു വികാരത്തെ അത് വ്രണപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് തല്ലിപ്പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്പലം കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി വാങ്ങി ആലുവ മണപ്പുറമായതുകൊണ്ട് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങി തയ്യാറാക്കി വച്ച് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പകുതി പൂർത്തിയാക്കി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് മൂലം ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് അതങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം അങ്ങ് വ്രണപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം വർഗീയ തെമ്മാടികൾ തല്ലിത്തകർത്തത് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേരുടെ ജീവിതമാണ് എത്ര പേരുടെ സ്വപ്നമാണ് ഒരു മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അതൊരു പള്ളി ഇനി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലോക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് അവിടെ പണിയുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ ഈ വാദിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് പറയാം കേരളം പോലുള്ളവരെടുത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ സമീപത്തൊരു പള്ളി ഇരിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയും മുസ്ലിം പള്ളിയും അമ്പലവും ഒക്കെ അടുത്തടുത്ത് തോളോട് തോൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇതുവരെയും ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെയും ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെയും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും മതവികാരം ഒന്നും വ്രണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് കൂടുതൽ പ്രോജ്വലമായി നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളുടെ ഒരു അടയാളമായി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതാണ് പണ്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമായി നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ പള്ളിയും അമ്പലവും മോസ്കുവൊക്കെ ചർച്ചുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ മതേതര സംസ്കാരം പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു മണ്ണിൽ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ സെറ്റിനെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ തല്ലിപ്പൊളിച്ചവന്മാരെ നിരത്തി നിർത്തി ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ച് ചന്തയ്ക്ക് വയ്ക്കണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരൊക്കെ എന്ത് സ്വാഭിമാനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാലും എന്ത് മതവികാരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാലും ഈ കാട്ടിയത് തെമ്മാടിത്തരമാണ് ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ബേസിൽ ജോസഫ് ഹൃദയം നൊന്ത് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട ഒരു കുറിപ്പുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്ത് ഹിന്ദുത്വം എന്ത് ക്രൈസ്തവത്വം എന്ത് മുസ്ലിം കഷ്ടപ്പെട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു ചലച്ചിത്രമെടുത്ത് അത് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള സ്വപ്നവുമായി നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ പ്രയത്നത്തെയാണ് ഈ തെമ്മാടികൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ് അങ്ങ് സ്വാഭിമാനം വ്രണപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ തല്ലിപ്പൊളിച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല ഈ കേരളത്തിനിത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം ബി ജെ പി കാർ ഇടയ്ക്കിടയിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ സംഘം ഈ ബജ്രംഗതകളിലാരും എ എച്ച് പി കാരും ബി എച്ച് പി കാരും ഒക്കെ തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി കാർ പറയാറുണ്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഉള്ളതല്ല എന്ന് പരിവാര സംഘടനകളുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ജയ് ശ്രീറാം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് ഈ പറയുന്നവന്മാരും തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുന്നത് ഈ തെമ്മാടിത്തത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും തയ്യാറാകണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും തയ്യാറാകണം സി പി എമ്മും തയ്യാറാകണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാ മതവിഭാഗവും ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി കേരളത്തിൽ രംഗത്തെത്തണം കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര സംസ്കാരം അതാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാർ എന്നിട്ട് ആ തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചിട്ട് അതെന്തോ വീരകൃത്യം ചെയ്തതുപോലെയാണ് പണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച കാലത്ത് ഇതുപോലെയായിരുന്നു അതെന്തോ വലിയ വീരകൃത്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ആ കർസേവകന്മാരൊക്കെ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാന പുത്രന്മാരാണ് ആ തരത്തിലാണ് ഈ പള്ളി പൊളിച്ചവന്മാർ ഈ പള്ളിയുടെ സെറ്റ് പൊളിച്ചവന്മാർ എന്തോ വീരകൃത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ എ എച്ച് പിയുടെയും ബജരംഗന്ദലിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഇവരെ അടിയന്തരമായി പൂട്ടാൻ തയ്യാറാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബാബറി മസ്ജിദുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അത് കാരണമ